ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಫ್ಯಾಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಪಿ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥರದ ರೆಸಿಪಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ರೆಸಿಪಿ ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹೌದು ಇದು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಉಂಡೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಉಂಡೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಖರ್ಜೂರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಡೇಟ್ಸ್ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ವ ಒನ್ ಫೋರ್ತ್ ಕಪ್ನಷ್ಟು ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಎರಡು ಅಳತೆ ಒಂದಾದರೆ ಇವುಗಳ ಅಳತೆ ಒಂದು ಅಳತೆ ಇದು ನಾನು ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು ಗೋಡಂಬಿ ಬಾದಾಮು ಪಿಸ್ತಾ ಹಾಗೆ ವಾಲ್ನಟ್ಟು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲದು ಅರ್ಧರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದೇ ಅಳತೆ ಇವೆಲ್ಲದ್ರದ್ದು ಖರ್ಜೂರ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕಪ್ನಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈಗ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಹೇಗಂಥೇಳಿ ನೋಡಿಬಿಡೋಣ ಮೊದಲು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ಹುರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಾಲ್ನಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹುರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹುರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಾಲ್ನಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ವಾಲ್ನಟ್ ಒಂದನ್ನೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷದಷ್ಟು ಹುರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ಸು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದನ್ನು ತಿನ್ಬೋದು ನಾವು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ತಿನ್ ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು ಇದು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಉಂಡೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಅದನ್ನು ವಾಲ್ನಟ್ಟನ್ನು ಹುರ್ಕೊಂಡಾಯಿತು ಅಕ್ರೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಗೋಡಂಬಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಗೋಡಂಬಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನ ಪೂರ್ತಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಸಾರಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಲೈಟಾಗಿ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹುರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಂತಂದರೆ ಗೇರು ಬೀಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿ ಫೈವ್ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಫೈವ್ ಬಿ ಒನ್ ಬಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೀಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಶಗಳು ಇದ್ಕೊಂಡು ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತಂತೆ ಇದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲದೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಡೈಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಗೋಡಂಬಿನ ತಿಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಪೋಷಕಾಂಶ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಓಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅಂಶ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಮ್ ನರಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೇರು ಬೀಜ ಅಂತೇನು ಹೇಳಿದೆ ಇದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಹಣ್ಣನ್ನು ಹಾಗೆ ತಿಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಣ್ಣಿನ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಬೀಜ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಗೋಡಂಬಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಣ್ಣು ಅದನ್ನು ಹಣ್ಣನ್ನು ಹಾಗೆ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಅದರದ್ದು ಬೇರೆ ಐಟಮ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ಸಾಂಬಾರು ಚಟ್ನಿ ಹೀಗೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೋಡಂಬಿ ಬೀಜ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಸುಟ್ಟು ಗೋಡಂಬಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ಹುರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹುರ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇದು ಏನು ಉಬ್ಬೋತನ ಹುರ್
ಐದರಿಂದ ಆರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿಯಷ್ಟು ಪಿಸ್ತಾನ ಸುಲ್ಕೊಂಡು ದಿನ ತಿನ್ನೋದರಿಂದ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೂ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಸಾಲ್ಟೆಡ್ ಪಿಸ್ತಾಗಿಂತ ಪ್ಲೇನ್ ಪಿಸ್ತಾ ತಿಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮೆದುಳಿಗೆ ಜೀವಕೋಶಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಡೈಲಿ ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಎಷ್ಟಾದರೂ ತಿನ್ನಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮನ್ನು ಹುರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಾದಾಮನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹುರ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಬಾದಾಮು ಗೋಡಂಬಿ ಪಿಸ್ತಾ ಅಕ್ರೋಟ್ ಇವೆಲ್ಲದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚೂರುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಇಡಿ ಇಡಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ತುಂಡುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹುರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಹುರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಬಾದಾಮು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಬಾದಾಮು ಅಷ್ಟೇ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಒಮೇಗ ತ್ರೀ ಎ ಮತ್ತು ಒಮೇಗ ಸಿಕ್ಸು ಫೋಲಿಕ ಆಮ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಒಂದು ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಬಾದಾಮನ್ನು ರಾತ್ರಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿನ್ನೋದರಿಂದ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿರೋಧಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವಂಥ ಗುಣನೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಯಿತು ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಆಯಿತು ಯಾರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಇದನ್ನು ಇದನ್ನು ತಿನ್ನೋದರಿಂದ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಡೈಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ತಿಂತ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಖರ್ಜೂರ ಹಾಕಿ ಖರ್ಜೂರನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಡೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಸೊ ಇದು ನಾನು ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನಷ್ಟು ಖರ್ಜೂರನ ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಕುದಿಯೋ ನೀರಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬೀಜ ತೆಗೆದು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ ತರಿ ತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಒನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಪ್ಯಾಕನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಅದು ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀಸನ್ಗಲ್ಲ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುದಿ ಬರುವಷ್ಟು ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬೀಜ ತೆಗೆದು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಉಳಿದಿರೋ ಏನು ಹುರ್ಕೊಂಡಿರೋವಂತಹ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಏನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಬೇಕಂತ ಅನ್ನೋರು ಈ ಈ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಖರ್ಜೂರನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆಗಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಂತಂದರೆ ನೀವು ಸ್ವೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋರಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಹಾಕೋಬೋದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಡಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿ ಇದ್ದರೆ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಇದನ್ನು ಈಗ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಬಿಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಡೇಟ್ಸು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ಲು ಲೈಫ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಯಿತು ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಆಯಿತು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ಲು ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ಸು
ಯೂಶ್ವಲಿ ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಉಂಡೆ ದಿವಸಕ್ಕೆ ತಿಂದರೆ ಒಂದು ಉಂಡೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ತಿನ್ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ ಆವಾಗ ತಿಂದರೆ ಓಕೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕೊಡೋದು ಅಂತಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಕೂಡ್ಕೊಂಡಾಗಾದರೂ ತಿಂತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ಅಮ್ಮ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು ಉಂಡೆನ ನಾ ಕಟ್ಟ ಕಟ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟೋದು ಕಡಿಮೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕೈ ದೊಡ್ಡದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಉಂಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾ ಉಂಡೆ ಕಟ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಎಷ್ಟೊತ್ತನ ಕಟ್ಟೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ನಾನು ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಉಂಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಒಂದು ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಖರ್ಜೂರದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅಳತೆ ಹೇಳಿದ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಅಳತೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಉಂಡೆನ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಉಂಡೆ ಆಯಿತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ಉಂಡೆಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಸೊ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವತ್